Ja, Friede sei mit euch. Moin. Ja, es ist wirklich nicht das Können, es ist wirklich nur das Wollen. Das ist das, was ich ganz klar herauskristallisiert, was Jesus mir auch ganz, 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 ganz klar zeigt, was ich auch auf meinem Weg erlebt habe, also zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr, da wollte ich nicht verstehen. Ich wollte nicht wissen, was in dieser Welt los ist. Ich wollte einfach nur Party machen. Doch es war irgendwas sehr stark in mir, was die ganze Zeit drauf gedrängt hat. Also das Leben, welches ich in mir angesprochen habe, hat immer drauf gedrängt, dass ich weiter suche nach etwas Lebendigem, nach Wahrheit, nach Liebe. Und so habe ich halt trotz Party machen und trotz nicht wissen wollen, immer weiter in esoterischen, spirituellen, Heils, natürlichen Heilsrichtungen gesucht, ob es nicht irgendwo einen Weg gibt, weil mir schon klar war, dass alles das, was der Staat mir anbietet, was die Welt mir anbietet, taugt sowieso nichts. Darum habe ich dort gesucht. Bin zu dem Schluss gekommen, es gibt ganz viele Heilsrichtungen. In jeder Heilsrichtung ist irgendwo ein Fünkchen Wahrheit. Wenn ich also aus jeder Heilsrichtung die Wahrheitsfünkchen zusammentue, dann komme ich zu dem Weg, der wirklich Heilung bringt. Dieser Weg heißt Jesus Christus. Dieser Weg hat nichts mit Christen zu tun. Dieser Weg ist reine Wahrheit und reine Liebe. Und geht nach reinem Wollen. So wie alles im Leben. Es ist das Wollen. Ich habe so viele Menschen jetzt, die sagen auch irgendwie so, sie hätten Probleme damit, diese einfache Lehre von Jesus zu glauben, glauben zu können. Und ich sage nur eins, sie haben kein Problem damit, das glauben zu können. Sie wollen das nicht glauben. Das ist das einzige Problem, was da liegt. Ihnen gefällt irgendwas anderes besser. Und das wollen sie glauben, weil auf irgendwelchen anderen Wegen sind sie irgendwo die Kings oder die Opfer. Und in dieser Person finden sie sich halt super. Oder auch nicht, aber wollen unbedingt dabei bleiben. Und es ist nur der Wille. Es ist rein nur der Wille und es ist eine reine Willensentscheidung. Und der Weg mit Jesus ist wahrlich nicht immer irgendwie, ja, es muss mir immer gut gehen. Haben zum Beispiel viele drin. Es muss mir immer gut gehen. Warum muss es mir immer gut gehen? Wie pervers ist das denn, wenn es mir immer gut geht? Wie pervers ist das in dieser Welt, wo ich sehe, dass täglich aber Tausende von Kindern verhungern, dass täglich Frauen vergewaltigt werden, Menschen sich gegenseitig ermorden, bekriegen, bestehlen, belügen, betrügen, sich falsch unterrichten gegenseitig in großen Stile, dass die Blinden die Blinden führen und die sagen auch noch, ich bin stolz darauf, blind zu sein und ich bin noch stolzer darauf, dass ich den anderen Blinden führe und ganz stolz werden wir zusammen in ein Loch fallen von unermesslicher Tiefe. Doch da lassen wir uns nicht von abhalten. Stolz halt. Sollte überwunden werden. Weil Stolz und Liebe gehört überhaupt nicht zusammen, passt gar nicht zusammen, geht gar nicht. 
wenn ein Familienmitglied stolz auf das andere Familienmitglied ist, dann ist da keine richtige Liebe. Diese Liebe, die da ist, die taugt nichts. Das ist ein schnödes Konstrukt, welches zusammenbricht immer wieder und einfach nur dahin führt, dass irgendwann alles elendig wird und auseinanderfällt, krank wird, kriminell wird, gewalttätig. Und es ist immer die Lüge dabei, immer die Lüge, immer die Lüge, immer die Lüge und immer Geheimnisse und immer Geheimnisse und immer die Lüge. Und da wohnt der Stolz. Also natürlich dürfen wir auch den Fernseher hören, ja. Der uns immer wieder in jedem Film sagt, oh ja, jetzt ist er aber stolz auf dich und du solltest stolz auf den sein und sei doch stolz, dass du das getan hast. Klar, logisch, das haben die Nazis ja auch gesagt, wir sind stolz. Faschisten sagen das auch, wir sind stolz. Sagen Mörder und Diebe. Sind alle stolz. Unabänder, scheinbar unabänderliche Gewalttäter und so sind stolz. Stolz ist am Irrtum dran kleben und unabänderlich dabei bleiben. Das ist stolz. Und einen anderen Stolz gibt es nicht. Und das ist immer das Wollen. Immer das Wollen. Es wäre so einfach, Jesus seine Lehre, die Lehre der Wahrheit, die Lehre des Lebens zu glauben, wenn ein Mensch es nur wollte. Einfach nur mal wollen. Einfach nur mal so einen Versuch machen wollen. Ah ja, ich habe jetzt so viel gehört und gesehen in meinem Leben. Oder in meinem Dasein besser gesagt. Mein Leben ist es ja für uns noch lange nicht, was wir führen. Und in einem Leben würden wir ja vom Leben geführt sein. Wir führen ja noch selber ganz stolz. <lacht> oh, ist das arme, alles Hilfe. Und einmal wirklich sagen, ja, das will ich jetzt mal wissen. Weil Jesus sagt was gänzlich anderes. Jesus sagt auch oftmals was anderes als das, was Kirche und Christen sagen, aber das ist, das ist dann der Stolz. Also wenn ich dann gegen Jesus gehe, gegen den Namen Jesus nicht und so, dann habe ich mich dann darauf eingefahren, ja, das hat mit Kirche und Christen zu tun und dann gehe ich auf diesen Fakt auch gar nicht weiter ein, dass Kirche und Christen überhaupt gar nicht die, die wahre Lehre Jesu weitergeben. Das ist gar nicht die Lehre des Erlösungswerkes, also wo wir hier sind gepredigt wird und dass da überhaupt gar nicht das Hauptaugenmerk drauf gelegt wird auf die nächsten Liebe, dass jeder Mensch ein Nächstenliebe tätiger Mensch sein muss und zwar nicht indem er an Organisationen spendet, sondern indem er seinen Nächsten liebt wie sich selbst und wahrlich treffen wir in unserem Dasein andauernd irgendwelche Menschen, die Hilfe brauchen, Tiere, die Hilfe brauchen, teilweise Pflanzen, die Hilfe brauchen. Aber da gibt es vor lauter Stolz und so weiter und so fort immer wieder Gründe, warum wir das nicht tun. Wir würden uns dann einflüstern lassen und was so schön finden irgendwie so, ja, der ist ja selber schuld. Und dann geht das Elend weiter für mich, wenn ich so denke, ja, weil so wie ich anderen zumesse, so wird mir zugemessen. Uneigennützige Nächstenliebe, also Nächstenliebe, die mir eigentlich überhaupt gar nichts nützen würde, wo ich niemals die Erwartung habe, demjenigen, dem ich geholfen habe, der wird mir dann auch wieder helfen. Wo ich niemals die Erwartung habe, das, was ich gegeben habe, bekomme ich irgendwann wieder zurück. Sondern ich einfach nur um des Helfens Willens helfe. Uneigennützig. Ah, da ist jemand in Not. Wie schön, dem darf ich helfen, dem darf ich das geben, was ihm fehlt, dem darf ich das lehren, 
was er nicht weiß, dem darf ich die Frage beantworten, die er hat, dem darf ich den Trost geben, den er nicht hat, dem darf ich ein Bett geben, damit er mal schlafen kann, oder ich darf ihm was geben, damit er essen kann, oder ich darf ihm anbieten, meine Dusche zu benutzen, und darf ihm vielleicht neue Kleider geben und mit Freude seine alten, schmuddeligen, stinkenden Kleider waschen, für ihn, damit er sieht, ah, da sind meine Geschwister auch. Einer trage das anderen Last, genauso wie Jesus das sagt. Und jetzt sind wir ja schon ganz weit weg von der christlichen Lehre. Welcher Christ tut denn sowas? <lacht> die spenden für Brot für die Welt und das war's. Also ich sehe das nicht, dass was anderes passiert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, gib also dem Bettler nicht 50 Cent, sondern biete dem Bettler gleich an, dass er mit zu dir kommen kann. Dass du mal ordentlich zum Essen einlädst und so weiter und so fort. Dass er bei dir schlafen kann, duschen kann, wenn er das dann möchte. Oh, ich kann doch keine fremden Menschen. Es sind ja auch keine fremden Menschen. Das sind ja auch alles meine Geschwister. Und sobald sie Liebe von mir erfahren, ist ja auch Jesus da und passt auf mich auf. Und da passiert ja auch nur was, wenn ich ein Problem mit Vergebung habe. Da muss ich ja auch immer wieder so lange geprüft werden und so lange muss irgendwas geschehen, bis ich beweise irgendwie, ja, ich möchte das gerne allen vergeben auch. Aber wenn sie so schwach sind, dass sie viel handeln an mir, dann müssen sie halt noch lernen. Und wenn ich so schwach bin, dass ich sie nicht lehren kann, wo habe ich denn das Recht, ihnen irgendwas nachzutragen? Wo habe ich das Recht, wenn ich nicht in der Lage bin, sie auf einen besseren Weg zu führen, habe ich dann wirklich das Recht, ihnen irgendwas nachzutragen? Wenn ich dann irgendwas nicht vergeben will, dann sollte ich vielleicht nicht vergeben, dass ich so träge in meinem Leben war und so wenig Nächstenliebe gegeben habe und so wenig hinter der Wahrheit hinterher war und so wenig mein Herz ergründet habe, dass ich ihm nicht rüberbringen kann, ich bin dein Bruder, ich bin deine Schwester. Ich hab dich uneigennützig lieb. Ich helfe dir mit allem. Und es ist alles immer nur ein Wollen. Denn es geht, wenn Mensch das will. Denn wir sind nicht das dauerhafte Endprodukt unserer Eltern, Erzieher, Schule, sonst was in der Richtung. Aber was war denn bei unseren Erziehern, unseren Eltern, bei denen in der Schule, haben die immer alles richtig gemacht? Wie können sie sich dann erdreisten, mir sagen zu wollen, wie ich drauf bin, was aus mir wird, wie ich beständig handeln werde? Ja, du eckst dir immer mit jedem an. Oder Du wirst ja nie eine Frau finden, du wirst ja nie klarkommen, du wirst ja nie in die Gesellschaft finden, du wirst ja immer lügen, du wirst kriminell werden, was sind nicht alles sicher dicht denn irgendwie, um von ihrer eigenen Schlechtigkeit abzulenken und auf andere Menschen projizieren wollen, was sind das denn für Menschen? Das sind widerwärtige, bösartige, kleine, arglistige Kreaturen. Von denen brauchen wir uns nicht sagen zu lassen und vor allem auch gar nicht unsere Zukunft prophezeien zu lassen. Und wenn wir solchen Menschen schon jahrelang geglaubt haben, dann ist es ja wohl einfach, so einem 
charismatischen Menschen wie Jesus damals zu glauben, mit den paar Aussagen, die von ihm in die Bibel geschrieben wurde, wo aber noch dazu geschrieben wurde, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber das könntet ihr im Moment noch nicht verstehen. Und deshalb übet euch alle in Prophetie, damit der Herr selbst, ich selbst, Gott Vater, der die Liebe ist in Jesus Christus, damit die Liebe selbst zu euch sprechen kann und euch in alle Wahrheit einführen kann. Denn die Erkenntnis der Wahrheit wird nicht nur eure Rettung, sondern auch euer Tröster sein über dem Erdenlebensweg. Und das ist so einfach. Und das predigen die Christen nicht. Sie wollen das nicht. Punkt. Ich habe mich immer gewundert, was es ist. Sie wollen es nicht. Manche ist es schwierig, ja. Aber am Ende ist es nicht schwierig. Am Ende ist es das wirkliche Wollen und fertig. Und wenn ich sehe, ja, ja, ich kann das irgendwie nicht wollen, dann sollte mir vielleicht aufkommen, was, wie, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn, was habe ich denn für Möglichkeiten, an meinem Willen rumzuschrauben, rumzudrehen? Wie kann ich denn meinen Willen verändern so? dass ich nur noch das will, was ich wirklich will, also dann auch das erreiche, was ich erreichen möchte. Und wenn diese Fragen nicht aufkommen, dann ist es schon ein akutes. Aber ich will das sowieso nicht. Und dann bleibt im Leben, dann bleibt also Jesus nur noch übrig, im Normalfall Leid über die Menschen kommen zu lassen, damit sie so über diesen Weg anfangen nachzudenken darüber, dass irgendwas nicht richtig läuft und vielleicht ein Interesse dafür zu entwickeln, ja, wie, wie könnte es denn dann wohl besser laufen? Weil was wäre das für eine Liebe von einem Vater, wenn er uns im Irrtum stecken lässt unser ganzes Dasein und nichts, nichts, nichts unternimmt, um uns dazu zu bewegen, dass wir doch endlich mal wissen wollen. Wissen wollen, wer wir sind, wissen wollen, wo wir herkommen, wissen wollen, was wir hier zu tun haben, wo wir hier überhaupt sind und wie es dorthin geht wo unser Ziel ist, wissen wollen, ob es wirklich eine Wahrheit gibt und wissen wollen, ob uneigennützige Liebe tatsächlich so stark ist, dass es sie vollkommen beschützt, alle Krankheiten heilt, vollkommen versorgt und lebendig ist und mit uns sprechen kann und will. Ja, das ist der Wille, einzig und allein der Wille. Auch wenn das abgestritten wird, ist eine Lüge, wenn das getan wird. Die Wahrheit ist, der Mensch tut das, was er will. Und ich spreche mit so vielen Menschen, und es ist einfach so. Es wird einfach alles ausgeblendet, was nicht in den eigenen Willen hineinpasst. Es wird ausgeblendet, da ist nicht der Mut, sich das anzuschauen, sondern wird auch gleich sofort gekämpft, ah, oh, nee, 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 wenn ich das so will, dann will ich das so. Ja, ja dann bleibe ich in der uneigennützigen Nächstenliebe. Denn so wie anderen zumesse, so wird euch zugemessen. Und was der Mensch nicht kann, mit Gott kann er alles. Friede sei mit euch.